சென்னை கோயம்புத்தூர் திருச்சி சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் காலேஜஸில் யூஜி பிஜி பிஇ பிடெக் எம்பிஏ எம்சிஏ அண்ட் மெடிக்கல் கோர்சஸ்க்கான அட்மிஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா கீழே தெரியக்கூடிய இந்த நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அட்மிஷன் போயிட்டுருக்கு யாருக்கெல்லாம் அட்மிஷன் அண்ட் அட்மிஷன் என்கொயரி தேவைப்படுதோ கீழே தெரியக்கூடிய நம்பருக்கு உடனடியாக வாட்ஸ்அப் அல்லது கால் பண்ணுங்கள் முழுக்க முழுக்க இது ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ்ாலேஜ்லேஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மூணு காலேஜ் ஒன்று அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அதில் வந்து டூரிசம் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பார்ட் டைம்னு ரெண்டு இருக்கும் அடுத்து மெட்ராஸ் இது பிஎஸ்சி காலேஜஸ் பிஎஸ்சி காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று அப்புறம் வந்து அதான் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் ஜென்ரல் ரெண்டு தான் இருக்கும் டூரிசம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இதுவே நீங்கள் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று சோசியல் என்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் இன்னோவேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று ஸோ இந்த மூணு காலேஜ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலைசேஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இதை தவிர வேறு எந்த காலேஜஸ்லையும் ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்காது இன்னும் ஒன்று ஜிஆர்டி ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் அது ஒன்று மட்டும் தனியாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த காலேஜஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தனியாக ஸ்பெஷலைசேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து தனியாக எடுக்கலாம் அங்கே ஜென்ரல் எம்பியும் இருக்கும் இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் எம்பியும் இருக்கும் ஆனால் மற்ற எல்லா காலேஜ்லேயும் உங்களுக்கு ஜென்ரல் எம்பி தான் இருக்கும் அப்போ ஸ்பெஷலைசேஷன் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் கிடச்சிருக்குங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லா காலேஜ்லேயும் வெறும் எம்பிஏ எம்பிஏ எஸ்எஸ் இப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க அது எல்லாமே ஜென்ரல் எம்பிஏ தான் ஓகேவா ஸோ அது எல்லாமே ஜென்ரல் எம்பிஏ தான் அப்போது ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கா அப்படிங்கிறீங்கன்னா இருக்குது அது எப்போ தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் காலேஜ் சேர்ந்த அப்புறம் தான் தெரியும் அந்த காலேஜில் என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு சில காலேஜஸ் லைக் இப்போ பிஎஜியில் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டூரிசம் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க அதே போல் கேசிடி காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பெஷலைசேஷன் இன்னோவேஷன் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப்னு ஒன்று ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று இந்த மாதிரி ரெண்டு வச்சுருக்காங்க அதே போல் பாரதி ஜிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் லாஜிஸ்டிக் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலைசேஷனும் எல்லா காலேஜஸ்லேயும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மூணு நாலு காலேஜில் மட்டும் அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் தனியாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது எம்பிஏல அறுபது சீட்டு ஜென்ரல் எம்பிஏ அடுத்து இன்னோவேஷன் என்டர்பிரனர்ஷிப்பில் நாற்பது சீட்டு டூரிசம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் முப்பது சீட்டு அது இல்லாமல் தனியாக ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு நாற்பது சீட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எம்பிஏ ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கும் தனித்தனியாக சீட்டு ஒரு சில காலேஜில் அலக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் மோ மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில் வெறும் அறுபது சீட்டு இல்லை எண்பது சீட்டு இல்லை மேக்ஸிமம் நூற்றி இருபது சீட்டு தான் இருக்கும் அந்த நூற்றி இருபதுமே ஜென்ரல் எம்பிஏ தான் அப்போது எல்லோரும் ஜென்ரல் எம்பிஏ தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் சரிங்களா அதாவது ஸ்பெஷலைசேஷன் காலேஜில் சேர்ந்த அப்புறம் தான் தெரியும் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் எப்போ எடுப்பீங்க அப்படின்னா உங்களோட செகண்ட் இயரில் தான் எடுப்பீங்க ஓகேவா ஸோ எல்லாருமே உங்களோட ஸ்பெஷலைசேஷன் அதை ரெண்டாவது வருஷத்தில் தான் படிப்பீங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக எல்லாருமே ஜென்ரல் எம்பிஏ தான் படிப்பீங்க ஓகேவா நீங்கள் ஹெச்ஆர் படிக்கிறது இருந்தாலும் ஃபினான்ஸாக இருந்தாலும் மார்க்கெட்டிங்காக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அதை ரெண்டாவது வருஷம் தான் படிப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருஷம் எல்லாருமே ஜென்ரல் எம்பிஏ தான் படிப்பீங்க இது எல்லா காலேஜ்லேயும் நார்மல் அப்போது ஸ்பெஷலைசேஷன் ரெண்டாவது வருஷம் தான் படிக்க படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது எனக்கு எம்பிஏ பற்றி ஐடியாவே கிடையாது பட் உங்களுக்கு நீங்கள் ரெண்டாவது வருஷம் படிக்க போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடும் நம்ம காலேஜில் இத்தனை ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது இதில் எதை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே ஐடியா வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போல்லாம் டியூஎல் ஸ்பெஷலைசேஷனுங்க சிங்கிள்லாம் கிடையாது ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன்லாம் படித்தா வேலை கிடைக்கிறது இல்லை டியூஎல் எல்லா காலேஜிலும் டியூஎல் இருக்குது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்
இல்லை ஹெச்ஆரும் படிக்கலாம் ஃபினான்ஸும் படிக்கலாம் இப்போ ஹெச்ஆர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹெச்ஆரில் வேலை கிடச்சா ஹெச்ஆர் போயிடலாம் ஹெச்ஆரில் வேலை கிடைக்கல அதே கம்பெனியில் ஃபினான்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபினான்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ஃபினான்ஸில் வேலை கிடச்சா போயிருங்க அவ்வளோதான் டியூஎல் ஸ்பெஷலைசேஷன் படித்தா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆஃபர் இருக்கு இல்லையா அதனால தான் டியூஎல் ஸ்பெஷலைசேஷன் கொண்டு வந்தது எல்லா காலேஜ்லேயும் இது இருக்குது ரெண்டு ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் காலேஜ் மூணு நாள் கொடுத்தா கூட எடுத்துக்கோங்க அது உங்கள் விருப்பம் பட் ஆனால் மேக்ஸிமம் டியூஎல் ஸ்பெஷலைசேஷன் எல்லா காலேஜ்லேயும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போது இது இல்லாமல் தனியாக இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஒவ்வொரு காலேஜில் தனித்தனியாக கோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு வருஷமாக அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் படிப்பாங்க பட் அவங்களால் டியூஎல் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ண முடியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல மேக்ஸிமம் பண்ண முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் மேபி பை சான்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களும் டியூஎல் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணிக்கலாம் பட் அவங்க எடுத்துருக்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கோர்ஸ் அப்படிங்கிறதால ரெண்டு வருஷமும் அதை பற்றியே படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அவங்களுக்கு ஜென்ரல் எம்பியன் ஒன்று இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வருஷம் ஃபுல்லாக ஜென்ரல் எம்பியை படிச்சுட்டு ரெண்டாவது வருஷத்தில் ரெண்டு ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுத்து டியூஎல் ஸ்பெஷலைசேஷன்லாம் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்பெஷலைசேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்பெஷலைசேஷன் டியூஎல் ஸ்பெஷலைசேஷன் ரெண்டு காமிச்சிருக்குங்க ஸோ சிங்கிள் ஸ்பெஷலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதான் ஹெச்ஆர்னு சொல்லுவோம் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் அண்ட் அலைட் சர்வீஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் இன்டெக்ரேட்டட் வித் ஏசிசிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் என்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் நியூ வெஞ்சர் கிரியேஷன் ஏவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் லக்ஸரி அண்ட் ஃபேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குதுங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம் அண்ட் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஒரு சில காலேஜஸில் அதே போல் டியூஎல் ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் நியூ வெஞ்சர் கிரியேஷன் ஃபினான்ஸ் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் நியூ வெஞ்சர் கிரியேஷன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் அண்ட் நியூ வெஞ்சர் கிரியேஷன் ஏவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் லாஜிஸ்டிக் அண்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் ஏவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஏவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குதுங்க இன்னமும் கொஞ்சம் இருக்குது இதில் நான் ஒரு சிலர் தான் காமிச்சிருக்கேன் இதில் வராது ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குதுங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த டியூஎல் வேணாலும் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு எது செட் ஆகும்னு தோணுதோ அதை நீங்கள் வந்து எடுத்து படிக்கலாங்க ஸோ இந்த டியூஎல் ஸ்பெஷலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஒரு சிலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்ன வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சிஸ்டம் அண்ட் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அது கூட நீங்கள் லாஜிஸ்டிக் எடுக்கலாம் உங்க விருப்பம் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது போக நிறைய இருக்குது இது இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஒன்று இருக்குது அதுவும் கூட இதில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதையும் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இதோ டூரிசம் மேனேஜ்மெண்ட் கூட இதில் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ இதில் ஒரு சிலது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் மென்ஷன் பண்ணாத மாதிரி நிறைய இருக்குது ஸோ அதில் எது வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ அதாங்க நமக்கு நிறைய தெரியும் தெரியாது இதில் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும் எந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் உங்களுக்கு செட் ஆகும்னு தோணுதோ அதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு சிலர் வந்து பயோ டெக்னாலஜி பயோ மெடிக்கல் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த காலேஜில் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அது அது வந்து உங்களோட ரிலேட்டடாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேவா ஒரு சிலர் பிஎஸ்சிஎஸ் இல்லை பிசிஏ முடிச்சுட்டு மறுபடியும் எம்பிஏ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்களாம் சிஸ்டம் அண்ட் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஹெச்ஆர் இது ரெண்டும் எடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சிஸ்டம் அண்ட் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது உங்களுக்கு பேசிக்காக சிஸ்டத்தை பற்றி தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்த விஷயம் அது உ
ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்தாப்புல எந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் தான் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் சேரும்போதே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து அவங்கள பிரெயின் வாஷ் பண்ணி இது தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம்னு ஒரு ஃபிக்ஸ்டாக அவனுங்க ஒரு நாலு பேரையாவது உங்கள் கூட பிடிச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குதுங்க சரியா ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க என்ன எடுக்க போகிறோம் என்னென்ன இருக்குங்கிறத காலேஜில் கேட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் எம்பிஏக்கான ஸ்பெஷலைசேஷன் விஷயம் எம்சிஏ பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஒரு விஷயம் கிடையாது இப்போ தான் ஏதோ புதுசாக ஒரு ரெண்டு மூணு காலேஜஸில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களாம் கேள்விப்பட்டேன் மாஸ்டர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் வித் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மாஸ்டர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் வித் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் வித் டேட்டா சயின்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் வித் மெஷின் லேர்னிங் இந்த மாதிரி ஒரு சில காலேஜஸில் கொண்டு வந்திருக்கதா கேள்விப்பட்டேன் பட் இப்போ நீங்கள் படிக்க போகிறதெல்லாம் ஜென்ரல் எம்சிஏ மட்டும்தான் அது இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் ஃபேமஸ் ஆகிறது சரிங்களா ஸோ அதனால் ஜென்ரல் எம்சிஏ தான் எல்லோரும் படிக்க போகிறீங்க எம்சி எல்லாரும் ஜென்ரலாகவே படிங்க ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தரக்கூடிய எல்லா பேசும் உங்களுக்கு அ